妈，哎呀，这么晚了，您干什么呀？晚什么晚？不晚。是啊，姥姥，怎么回事儿啊？开会。啊？啊什么啊？老明天再说不行吗？我这人办事从不过天，当天的事情当天解决。怎么了？嘉诚的媳妇儿，小远的妈，杨璐同志。哎呦，姥姥，真受不了您，跟念悼词儿似的。闭嘴。我刚才说哪儿了？杨璐同志，小远的妈。对对。杨璐同志，终于不甘寂寞，终于不再相夫教子，提着行李连夜去了剧组，来了个甩手掌柜的，什么时候回来尚不清楚。对这件事儿你们怎么看？真的，贾成？可不是嘛，刚刚发生的，还让我带一段时间小远呢。啊，你带孩子？嗯，那以后接送小远都得你亲自来了。啊，是吗？这哪行啊？你工作那么忙，哪有时间干这个？你打算怎么办？我哪有什么打算呢？不是刚刚发生，妈妈就开会了，说走就走，这也太过分了。妈，先别怪他了。姚玲开会是贾母的治家法宝。贾成虽然不愿意惊动大家，但同时也觉得无比温暖。家是什么？家就是出事的时候，有一群人为你着急。为你想办法。我工作比较清闲，我来帮你。呃，每天早晨呢，我送小远；晚上我接。嗯，后天我送。后天下午我没课，我接。晚上跟我睡。奶奶带孙子，天经地义。大姐贾叔是个医生，永远会让人舒服的女人。说话时是轻柔的，笑是浅浅的，经手的家和工作是井井有条的。它就像公寓里温暖舒适的暖气，让人放松、舒适、安逸。唯一遗憾的是，它也会让人忽略，让别人舒适的他，不习惯也不善于抱怨自己的处境。对他来说，那不符合他的教养。他习惯了当看不见的背景音乐，而不是咄咄逼人的、随时都会跳出来的网页小。贾书记，啊，你老公上报纸了，好神气哦！看的是昨天的报吧？是吗？哎呦，这可是你们家大喜事啊！你得请客，我们得好好庆贺庆贺。嗯，行，想吃什么说吧。四川火锅啊，哎，就是桥头那家，虽然辣吧，但特刺激。你都这把年纪了，还追求刺激啊？你们家老高早上嚼海参，晚上喷六味地黄丸。刺激啊！那是外强中干。贾叔，我还真是挺羡慕你的。你说你老公吧，看起来那么显年轻，我们家那口子可没法比。老公看着比自己小几岁，并不是什么好事儿吧？再说了，我老公在外面看着好像挺能干，其实回家一点都不体贴。哎，一回家就叫累，平时连休假都没有。哎，你们结婚多少年了？二十五年了，哇塞，银婚了，好棒哦，多好啊！经理，咱们这个月的销量两百一十台，下批车马上就到，预计下个月的销量是两百五十台。你记住啊，我不记住，记住，别老跟着我。去那边看看，我去那边啊。
没事吧？啊，这人在哪儿见过啊？双鱼座喜欢浪漫。那双鱼座喜欢浪漫，你喜欢浪漫啊？爸，我妈是天蝎，最大特质就是专一，而且眼里揉不得沙子。哦，那和射手配吗？射手，你是射手吗？啊！追求自由还花心，什么评价？我不这种人。哎，饭好没有？饿着呢。好了好了，我睡觉了。欢迎收看今天的百业新闻。有什么球都没有。哎，你你今天没烧个什么红烧牛尾什么的？你要吃牛尾啊？你看看，我前两天烧了，你又不吃。哎呀，下次要吃啊，早点告诉我啊。那，嗯，我跟你说个事儿，你觉得我看上去像多大呀？嗯，我看上去像多大？四十九啊。那是我实际年龄。我想问你的是，我看上去？看上去看，不知道。今天在单位啊，同事说，我看着像实际年龄。我觉得这是客套话，当然是客套话。你什么意思？哎呀，你好烦啊！你一个劲儿在说话，我我这我这那么累，在单位开会回家还开会，哎呀，你让我安静一点好不好？行了行了，不说了。那你吃完饭，别忘了收拾啊。嗯。又那么稳定，老公又这么能干，就是要说他能干倒是的，就是我家那个房子啊，就是他和我弟弟出钱，我家老头老太就喜欢郊区的空气，还说呢要合家团圆，所以全家总动员都住到一块儿去了。那你们这一大家子都一起吃饭吗？没有，我家老太太想得可明白了，她说了，大家是大家，小家是小家，平时我们就。各自开活，免得筷子碰勺子的，闹得不高兴。哎，不过你弟弟跟你老公可不一样，你弟弟是儿子，你老公是女婿，他能这么顺着老丈人和丈母娘，那真是不容易。还有啥可说的？可每天回家呀，就是看电视、看足球，没有足球就看篮球，没有篮球就看排球，没有排球呢就睡觉，就是不看你，看我。多说一句多嫌烦，这么说，那个事情，你们也不做了？啊，那个事情啊，嗨，多大了呀，还做什么？那不是没有被爱的感觉了吗？我觉得女人什么时候都需要被爱的。其实有了孩子，都是以孩子为主的，你说是不是，家属？就是啊，我就受不了。我觉得女人为了保持她的美。什么时候都需要男人的，这些人都觉得真的很难接受。要不然你去化化头发、做做发饰，说不定你老公一高兴了，就找到那种感觉了。说了，怎么可能呢？说的也是哈，要不他们内地对。性感了，人家会烦的。
不行。要是穿这衣服回去啊，我孩子都要吓坏了。怎么会呢？干嘛呢？哎呀，啊，再吃一碗。哎，你姐姐怎么还不回来呀、啊？最近，她老不回来吃饭，你知道她在忙什么呢？我哪知道她呀？懒得管她。是不是谈恋爱了？哪有人要她呀？嫁不出去了。别攻击她啊，你自己呢？明年就要毕业了，工作的事情想的怎么样了？呃，我再去吃点啊。这次跟您出来谈判，我是不是学到了好多知识？学到不少东西吧？啊，是。下午谈判您还得带着我呀。一定要讲究诚信。还有一点，你跟我出来注意点表情啊。我我表情怎么了，李总？你表情很差，始终很紧张，呲个牙。我没有。你快一点嘛，快点。小月吗？对呀、啊，这都几点了？他们要大酒店干嘛呀？不会是想这么大的事儿你都不知道，你每天都忙些什么？啊！哎呀，我今天才丢人呢。我看见小月跟个帅哥进了酒店，我怕小月吃亏，我就跟着。最后发现他们俩在咖啡厅待着呢。小月也发现我了，还跟我急了。你要早点告诉我小月谈恋爱的事儿，哪会有今天这么一出？哎，李
你跟他谈谈去啊。关于那个男孩的问题，我必须知道。这么大的事要谈，也是我们俩一起谈的。我就不明白了，孩子的事情总是推给我，你要直接问他，不就马上知道了吗？那不是剥夺了你的权利吗？哎呦，快剥夺吧啊！求求你了，赶紧剥夺。妈，你今天怎么想到约我出来吃饭啊？哎呀，偶尔和女儿出来吃吃饭，不是挺好的吗？快吃吧。听你爸爸说你恋爱了，那男孩怎么样？真没想到，他还好意思跟您说这事儿。妈，你知道吗？他跟踪我，你能想到他会做出这样的事情吗？爸也是为你好啊。那男孩要是觉得不错的话，带回来看看。我们才恋爱了一个多月，还处于初级阶段呢。我是想，等我们感情稳定点了，我再带回家。你说我现在就把人带回来，人家也会觉得奇怪的。那，恋爱中的女孩，要学会保护自己，啊。妈，我知道你的意思，我知道什么该做，什么不该做。嗯。跟踪，我可没这技术。那我给你个机会，练练这技术。你帮我监视一个人，看他每天下班之后和谁在一起，去什么地方。哦，那行吧。林总，跟踪谁呀、啊？林雨。啊？这合适吗？合适。你摸清楚他和那个小帅哥的底细，明白？哦，明白呀。等你将来当了父亲，你就知道了。你辛辛苦苦养大的女儿，怎么能随随便便被一个小白脸用根冰棍就骗走了？绝对不行！哦，爸爸，你是你的初恋吗？嗯，你为什么会嫁给爸爸？怎么会问这样的话呢？当然是爱你爸爸了。哼，我认识你爸爸的时候。他刚刚和单位的领导闹别扭，在单位辞了职，下海经商，而且呢，还被之前的对象给甩了。真的、啊？嗯，我还是头一次听说。他追我的时候，整天想办法让我高兴，还一直跟我说以后要开自己的公司，一直跟我说着他自己的梦想。所以，你就喜欢上他了。我当时是这样想的，我想，这个人，这个人，把让别人快乐当成自己最重要的事情。我一定要在他身边，帮他实现自己的梦想。所以，我一遍一遍，他跟我求婚，我就答应了。他说：“我们结婚吧。”听你说，当初是阿姨跟您求的婚。哎，可以这么说吧，因为他早就喜欢上我了。哦，林总，假如，我是说假如啊，嗯，您当年是找了一个。自己最爱的人结婚，那会是什么样呢？不是听人这么说吗？跟自己第二喜欢的人结婚，会更幸福。为什么呢？就是，就就,就,就，反正就这么个意思嘛。你你自己琢磨。哎，行了，我马上过来。
意思，不好意思。哦、你你是找我有事儿还是买车？我是专门来找您的。哦。我叫戴峰，好，谢谢。我在报纸上看到了您的报道，挺感动的。呃，我这次来是想跟您谈一下合作，因为我们公司常年用车量很大，嗯、呃，我想从您这儿借车，跟您做一个长期的合作。哦哦哦，啊，我做了份报表，您看一下。好的。我知道这个费用的预算挺低的，但是我，我我我没办法，客户给我的压力很大，老总给我的压力也很大。你也知道，现在这个单位的竞争都很激烈，我的同事这个月都成了好几单了，可可我一单都没成呢。我要是把这个预算给别的公司，他们肯定接受不了。我想，您可以，您也许可以帮我这个忙吧。啊，我我可以加一点点，如果您觉得太少，我可以加一点，但是也加不了太多了。嗯，这这个玩意儿真是做的挺好的。这条件挺苛刻的。不过是你听我说，可可以可以，行吧。真的。太好了，您可是帮了我的大忙了，我终于可以交差了。谢谢林总，我回去了啊，我回去汇报工作去了。哎，林总，谢谢你，真的谢谢，真的特别感谢。我走了啊，再见。再见再见，不送了啊。之间，林广达发现，这个淡雅的女人和他的初恋女友竟然惊人的相似。林广达自嘲起来，自己怎么怀起旧来了朋友才谈了一个多月，过段时间会带回来给我们看的。嗯，哎，你问过他没有？这俩孩子有没有那有没有那个？我告诉你，现在年轻人，尤其是男孩子，太可怕了。切，这种话怎么问得出口啊？弄得不好会伤女儿自尊心的。你掌握点尺度嘛，你不能直问啊！你怎么直问的还还了得、啊？你这么有办法？你干嘛不问他呀？当初咱俩不是说好了吗？孩子的事交给你，那我工作一大堆那么忙，你的工作都清闲啊，有的是时间。再说我我也没不管呢、啊。你什么意思啊？哎呦，今天这一天真累死我了。哎，哎，我跟你说啊，我同事说，最近上映的那个电影特好看，有时间我们俩一起去看看吧。好久没一起出去了。到目前为止，那电影有什么看的？不如在家看球了。扫兴，东西拿回来总是乱扔。哎呀
。这什么呀？戴峰是谁啊？他是一个客户，把资料留给我看，然后把这个东西落下。哎，这人看着怎么那么面熟啊？<笑>像你以前那个女朋友。你骗不了。哎，放起来，放起来，我拿来还个人。哎呀，一个工作证，还得让你一个大经理去还吧？你觉得这发型怎么样？发型我不发型一直这样吗？怎么有问题啊？啊？爸，嗯，我一直很信任你的，你怎么你的行为就像个特务？哎，小月干嘛呢？妈。他害周大马又跟踪我，怎么回事啊？哎呦，这天真的累死了！我先睡吧。嗯呀，妈，你回头说说他干嘛呀？知道了。小月的事儿交给你了，我回避啊。明早我还要早起，先睡吧。最近咱们全家出去玩玩怎么样？你们想想，都想想去什么地方？妈，你看我今天的运势啊，一段热烈的恋情正在等着你，而且将会发展迅速。怎么样，不错吧？我上班去了。林川，听你的。女朋友情人相处有发生口角摩擦的可能，而且在家里则有与父母顶撞的情况，你小心点。你别整天看这些书了，我迷信。那我走了。
如坐爸的车走啊？不想坐他的车，还不如坐公交开心。妈，啊、破坏幸福的人正在接近你，你要小心啊！你这孩子瞎说什么呀？你看看书上写的，你自己看。乱说。真是叨叨的。知道了，里边装了几个那个速效救心丸，整个就一菜鸟。什么鸟？这是什么呀？我不知道。不要紧，我给咱放上。这个不错吧？还还行啊，都不错、啊。哎，有雪行和星座方面的信息吗？有，我这是都用 Photoshop 做出来的。<笑>你看看信这个呢，姐、哎，信这个怎么了？又不能倒霉。你别说，我也信，有的时候挺准的这东西。就是，小舅，我小舅妈什么星座？双鱼吧。啊、哦，喜欢浪漫。那你什么星座？摩羯。摩羯？嗯。严谨，不懂浪漫。这两个星座好像不太和谐呀、啊！哎呀，行了吧你？你还想给你小舅找一和谐的呀？这、嗯、得得得，赶紧的！现在是说你小姨的问题。我看这个还不错，气质不错。你看看，说，水瓶座，思维方式像怪胎，是不是？这个可以，这公务员看老婆抽，这我估计跟贾成一样。这个也很好嘛，你看 ，A B 型型，哎，摩尔型型。哎，他只有我，他是 O 型型。哦，那不行。黑 B 型和 O 型在一起，将来的孩子容易产生溶血现象。有科学依据吗？当然有啊，孩子在溶血里就产生溶血现象，轻则黄疸，重则呢智力低下、身体差，还容易流产。哎呀，那太严重了。不是，那要是这样的话，咱们把所有 A B 型的全跳出来，把它咬回来，我带你见识一下。A B 型，哎，还这个怎么办？这标准，到时候过来一次吧。再讲 ，O 型血，双鱼座。哎，这这这六十，这个呀，哎妈，你看到了？六六六六，你看看这个，我拿不得了。哎呀，这太丑了，打我这个秃子，更别说我们美美了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，看这个，看这个，好，哎，我要，我要，好，挣钱多，关键他睡不也合适？真的，我我我我那样那样去。这离异的还有孩子，这不行。我们每每嫁过去不能就当后妈呀。哎，赵发的你这一个月还不就得拿钱？妈，听我说两句啊，咱们自己人关起门，咱们就不说什么。像我二姐这岁数啊，没结婚的她本身就是凤毛麟角。那照你的意思，你二姐就非得找一二茬的？我不是这意思，但咱们得实事求是啊，得靠谱啊，不能全凭想象嘛。看看看看，我小舅果然非常务实，不愧是摩羯座。光达。半天你都没发言了，你来说说。是，说说媳妇。都说的非常好啊。我个人看法是这样，嗯，应该让美美啊，把眼光放长远一点。嗯，当然不能将就，对，毕竟是人生大事。嗯，我个人意见，短婚未育，短婚未育。是吧？对，三四岁啊，四五岁就多一些。是我结婚还是你结婚呢？
个趾高气昂的女汉子，现在好像一个没交作业的学生，天天被唠叨。她的聪明才智，她的大义凛然呢？他们怎么全都看不见？哎，你回来了！哎哎，这都快九点了，我晚自习都下课了，还没吃呢。是啊，你妈让等着你弟弟。你说这都什么时候了，我都饿得前心贴后心了。您怎么不找点吃的垫垫呀？这我妈多心疼啊！哎，我刚给你买的红萨吉馒头，我给你拿去。哎，别别别别，多费事儿，坐坐坐坐，坐下坐下，多费事儿。我有办法。垫点垫点。嗯。哎，今儿吃什么呀？瞧瞧。你弟弟啊，已经在回来的路上了。嗯，给你仓促打个电话，问你吃了没？没吃过来。哎，没吃这个，让他赶快过来，别一个人在饿死家里。嗯、哎呦，我康叔太可怜了，你们也不说给人张罗个对象。谁说没介绍啊？介绍好几个了。对，他都相不中。别净说你康叔。你要是再不结婚呐，等老了跟你康叔一样。打住。哎，康叔，吃了吗？没事，过来吧。嗯嗯，好嘞，好。嗯嗯嗯。你别这么没精打采的，好不好？你看看，差不多你也去相一下，别让你康叔在那烧饼上白忙活半天啊！什么烧饼子啊？还烧包呢？那叫 Photoshop。切，行啊，康叔啊，这东西都是您做的。哎呀，真是挺新潮的呀！年轻人会的东西，您全会了。哎呀，与时俱进才能老当益壮嘛！咱不能像你爸爸似的，就知道在那苗圃里找童年。你们俩的好意啊，我真领了。可是爱情这东西呢，我只相信缘分。那缘分也得争取。你说你整天糗在家里不动弹，那有缘分他也溜走了，也成了没缘分了。就是啊，好歹啊，横竖的呀，相两个吧，好不好？我来联系，明天，哎，明天是黄道吉日，估计能成功。不是估计，他是肯定能成功。啊，对对对，哦对了，明天我跟你妈呀，我们还去参加预选赛，你呢就去相亲，就是当做送给我们的祝福礼物。这二者之间没什么必然联系，怎么没联系啊？哎，这同样有一个抓住机遇的问题、啊，对吧？我要是不同意，你们俩是不是就打算这么一直磨着我？呃，一针见血，这点随了我了，遗传基因都到他那儿了。<笑>爸，白让我一直拿您当偶像。每每慢慢的觉得，他们关心的背后都是深深的怜悯。刘胡兰变成林黛玉，这种巨大的落差，谁能开心呢？相亲就相亲吧，虽然很勉强，可是这似乎是最快的解决方式。你是假美美？是的。你是不是三十五岁啊？没错。你教书噶？嗯。你有冇结婚啊？我结过婚，我坐这儿干嘛？我是问你。你是结了婚，定系离了婚了呀？介绍人没把我的情况给你说清楚吗？从开始问年龄、姓名，到现在问婚后，我怎么觉得你没话找话呀？要么就是私下功课没做足。如果是前者，说明你是个无趣的人，以后怎么能一块生活呢？如果是后者，哼，那你就太没诚意了。怎么能会是这？